ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிற எல்லாருமே ப்ரிலிம்ஸுக்கு டெஃபினட்டாக படிப்போம் பட் மெயின்ஸுக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக படிக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இன்னும் ஃபைவ் மந்த்ஸில் மெயின்ஸ் எக்ஸாமும் நடக்க போகுது இன் தட் கேஸ் நம்ம மெயின்ஸுக்கும் படித்தோம் அப்படின்னா தான் போஸ்டிங்கை நம்மளால் அஷர் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதோட நம்மளால் நிற்க முடியாதில்ல மெயின்ஸில் நம்ம எவ்வளோ மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறோமோ நமக்கு அவ்வளோ நல்லது அண்ட் அதுக்கு முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மெயின்ஸ் சிலபஸ் தெரியணும் மெயின்ஸோடைய பேட்டர்ன் நம்ம பார்த்துட்டோம் மொத்தம் மூணு பேப்பர் எழுத போகும் அண்ட் ஒவ்வொரு பேப்பருக்கு கீழேயும் மூணு மெயின் டாபிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் அந்த டாபிக்ஸ்க்கு கீழே ஏகப்பட்ட சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ ஈச் பேப்பர் தனித்தனியாக நம்ம பார்க்க போகும் ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம பேப்பர் ஒன்றுக்கான சிலபஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகும் ஸோ பேப்பர் ஒன்னில் த்ரீ ப்ராட் டாபிக்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு கீழே என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் அது நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகும் முக்கியமாக இதை நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்பப்போ என்னென்ன கொஷின்ஸ் படித்தாலும் அவர்கள் எந்த பார்ட் படித்தாலுமே உங்களால் ரிவர்ஸ் மேப்பிங் பண்ணி அது இந்த சிலபஸில் எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிறத செக் பண்ண முடியும் ஸோ மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகும் அப்படின்னா யூரோப்பியன் இன்வேஷன் ஸோ யூரோப்பியன்ஸ் எப்படி இங்கே வந்தாங்க எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூல் பிரிட்டிஷ் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆனாங்க ஓகே ஏர்லி அப்ரைசிங் அகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் ஸோ பிரிட்டிஷ் ரூல்க்கு எதுவாக நம்ம எப்படி வந்துட்டு நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸை காட்ட ஆரம்பித்தோம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வேர்ல்ட் ரொம்ப காமனான வேர்ல்டில் எஸ் அடுத்தது இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஐஎன்சி பற்றி க்ரோத் ஆஃப் மிலிட்டர் மூமெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் எஜிடேஷன்ஸ் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் லீடர்ஸ் அதுலேயும் எல்லா லீடர்ஸ் இல்லை சிலது கொடுத்துட்டாங்க காந்தி நேரு டாகூர் நேதாஜி மௌலானா அப்துல் சாரி அபுல் கலாம் அசாத் அண்ட் அம்பேத்கார் பட்டேல் ஸோ இவங்கள பற்றி மட்டும்தான் நம்ம படிக்கணும் இல்லை மேக்ஸிமம் நீங்களும் எல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க மேபி ஒன் ஆர் டூ வந்து மிஸ் ஆகியிருக்கும் அதை நம்ம இப்போ பார்த்து படித்தா போதும் எகா ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஸ் அண்ட் பேக்ஸ் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் அண்ட் ஃபைனல் ஃபேஸ் ஸ்ட்ரகிள் கம்யூனலிசம் லெட் டு பிராக்டிஷியன் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்தோம் அண்ட் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் ஏகப்பட்டதுக்கு அதில் இவ்வளோ படித்தா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எஃபெக்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூல் ஆன் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ பிரிட்டிஷ் ரூல் நம்மளை பண்ணதுனால நமக்கு சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸில் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருந்துச்சு நேஷ்னல் ஆர்கனைசன்ஸ் பற்றி அண்ட் சோஷியோ ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் பற்றி ஃபைன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்ல ஸோ ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்னென்ன நடந்துச்சு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி இதெல்லாம் அண்ட் அதில் ரேஸ் லாங்குவேஜ் ரிலீஜியன் கஸ்டம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் அண்ட் இந்தியா ஆஸ் அ செக்குலர் ஸ்டேட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டான்ஸ் ட்ராமா அண்ட் மியூசிக் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் இந்தியாவை பற்றின நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போகும் அதுவும் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸோ இது ஏதோ ஹிஸ்ட்ரிங்கிற டாபிக் கீழே வந்தாலும் நீங்கள் பாலிட்டியில் படிக்கிற எல்லாத்தையும் கூட இந்த இடத்துல உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே எல்லாம் இப்போ இவ்வளோ நாங்கள் எதை பற்றி படித்தோம் இந்தியா பற்றி படித்தோமா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடுக்குள்ளே ஷிஃப்ட் ஆகும் ரூல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து எப்படி ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் இருந்துச்சு அதில் பாரதியா விஓசி சுப்பிரமணிய சிவா ராஜாஜி பெரியார் அண்ட் அதர்ஸ் ஸோ இதே டாபிக் வந்து நமக்கு பிலிம்ஸ்லேயும் ஆக்சுவலி இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் ஃபிலிம்ஸ்க்கு படித்ததை மெயின்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயின்ஸ்க்கு படித்ததை ஃபிலிம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சி ஹவ் இன்டகிரேட்டட் ப்ரிப்ரேஷன் உட் ஆக்சுவலி ஒர்க் அவ்வளோதான் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் என்ன மாதிரியான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் தட்ஸ் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லேட்டஸ்ட் டேக் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் எம்னன் பர்சனாலிட்டிஸ் ப்ளேஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்காக நீங்கள் வந்தோம் அப்படின்னா ஃபிலிம் சிலபஸில் உள்ள எல்லாம் தான் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அங்கே படிக்கிறதே இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் முடிச்சிட்டோம் இப்போ செகண்ட் யூனிட்க்கு போனோம் அப்படின்னா சோஷியல் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு ஸோ சோஷியல் இஷ்யூஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் கேட்கவே வேணாம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நகையவே இருக்குது இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு ஸோ இந்தியாவில்
சோஷியல் சேஞ்சஸ் இன் இந்தியா ஸோ என்னென்ன விதமான சோஷியல் சேஞ்சஸ் நடக்குது லைக் அர்பனைசேஷன் அதோடய இம்பேக்ட் என்ன ப்ராப்ளம் ரெமெடி என்ன அண்ட் வைலன்ஸ் சொசைட்டியில் எப்படி இருக்குது ரிலீஜியஸ் வைலன்ஸ் என்ன டெரரிசம் கம்யூனல் வைலன்ஸை பற்றி ரீஜனல் டிஸ்பாரிட்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் அண்ட் ஹியூமன் ரைட் இஷ்யூஸ் ஸோ இந்த சொசைட்டி ஓரியன்டட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் மட்டும் படிக்கிறதுக்கு செம்ம ஈஸியாக செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் கதை படிக்கிற மாதிரி படிச்சிடலாம் அண்ட் நகையை இதை பற்றிலாம் பேசலாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஒரு டிஸ்கஷன் மேக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு நகை பாயிண்ட்ஸ் இதில் கிடைக்கும் ஸோ வந்துட்டு செம்ம ஈஸியான ஒரு டாப்பிக்கு அண்ட் நம்மளால் செம்மையாக படிக்க முடியும் இந்த விஷயத்த அடுத்தது எஜுகேஷன் ஸோ லிங்கேஜ் பிட்வீன் எஜுகேஷன் அண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஏன் எஜுகேஷனுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் அதெல்லாம் நல்லா செம்மையாகவே கதை எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம்ஸ் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓஸ் இன் சோஷியல் வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் பாலிசி ஆன் ஹெல்த்தாக ஃபைன் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப காமனான விஷயங்கள் சோஷியல் திங்ஸ் ரிலேட் பண்ண விஷயங்கள் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் வல்னபிள் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் பை சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் தியர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி என்னென்ன விதமான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்கணும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் பட் ஸ்டில் என்ன அப்படின்னா நகையா கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு நீங்கள் லிங்க் பண்ணி படிக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஏதோ ஒன்று படிச்சுருப்போம் பட் ஸ்டில் அது அப்டேட்டடான வருஷனா அப்படிங்கிறத ஒன் டைம் சும்மா கூகுளில் தட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க தட்ஸ் ஃபைன் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸோடைய தாக்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு எக்கச்சக்கம் இருக்கும் பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்லாமல் எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ சொசைட்டி அப்படின்னாலே அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸோடைய அந்த இது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்துட்டு தேர்ட் யூனிட் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி நிறைய பேருக்கு இதில் பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது பட் நோ வகைஸ் இது எல்லாமே செம்ம ஈஸி என்னென்ன இருக்குது எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத டெஃபினெட்லி நம்ம சேர்ந்து படிச்சிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கன்வர்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு டேட்டா கலெக்ஷன் கம்பைலேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா டேபிள்ஸ் கிராஃப்ஸ் டயக்ராம்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேராமெட்ரிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா அனாலிட்டிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஃபைன் ஸோ இது வரைக்கும் உள்ள எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப காமன் லைக் நம்மளோட ஸ்கில்ஸை தான் இது வந்து செக் பண்ண போகுது லைக் ஏதோ டேட்டா இருக்குன்னா அதை எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோம் இல்லை ப்ரெசன்ட் பண்ண டேட்டாவே எப்படி டீகோட் பண்ணுறோம் காமனான விஷயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம அசால்ட்டாக பண்ணிவிடுவோம் ப்ராப்ளம் இருக்காது அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட வேண்டிய விஷயங்கள் வருது ஸோ பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் அதில் நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கல ஸோ அதையும் நம்ம சேர்த்து படிக்கலாம் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் அதுக்கப்புறம் ஏஷியன் ப்ரொபோஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா வால்யூம் டைம் அண்ட் ஒர்க் ப்ராபபிலிட்டி இதுவும் அகெயின் வந்துட்டு ஃபிலிம்ஸ்க்காகவும் நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் ஸோ அதே தான் மெயின்ஸுக்கும் நமக்கு இதாக இருக்குது பட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சம் போடுற லெவலுக்கு கொஞ்சம் படிச்சுக்கணும் ஆ வி கேன் லேர்ன் இட் டோன்ட் வகை அபவுட் இட் இதுவும் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் போகணுன்லாம் இல்லை இதுக்குன்னு சில ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர்ஸ்லாம் இருக்காங்களா ஸோ அந்த மாதிரி புக்கெல்லாம் நம்ம படித்தா கூட தட்ஸ் ஃபைன் பட் அட் அல்டிமேட்லி நம்ம படிச்சுருக்கணும் அது ஒன்று தான் இந்த இடத்துல விஷயம் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பேசிக் டேர்ம்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு இதுவும் சயின்ஸ் புக்ஸில் இருக்குது ஸோ சயின்ஸ் புக்ஸில் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா டேர்ம்ஸ்லையுமே லாஸ்ட் லெசன் வந்து ஐசிடி சம்மந்தமானதாக இருக்கும் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லேயுமே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இது அதில் இருந்து தான் வருது ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராப்ளம் சால்விங்க பேசிக்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி அதுவும் நமக்கு ஈஸி தான் ஸோ மேக்ஸுங்கிறது ஜஸ்ட் மேக்ஸ் அப்படி கிடையாது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா அவங்களே எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்லாம் நம்மளால் ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிய முடியும் ஓ எனிவே இந்த டோட்டல் சிலபஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பேப்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக எக்ஸாம் எழுத முடியும் பிகாஸ் அந்த ஐடியா வேணும் நமக்கு நம்ம வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுத தானே போகும் ஸோ இதில் உள்ள எல்லா டாபிக்ஸும் எழுத முடியும் ஹிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் நமக்கு கண்டென்ட் கொஞ்சம்
ஆப்வியஸ்லி ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேப்பரோட சிலபஸ் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் நிறைய இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுல ஸோ போன வருஷம் குரூப் பண்ணுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் அதில் வந்து படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் நாட் லைக் கண்ணை மூடிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு இல்லை படிச்சுட்டு அது இப்போ ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் இருக்குது இப்போ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வேர்ல்டு பற்றி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னா யூ செட் யூ ரீட் அ கொஸ்டின் லைக் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு கொஸ்டினை ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் தட் க்ளோஸ் த புக் அண்ட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஸோ எழுதும் போது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வார்த்தைகளே வகாமல் நம்ம கஷ்டப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டென்ட் இருந்தால் தான் ஸ்பீடு வரும் ஸ்பீடு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் ஃப்ளோவில் எழுத முடியும் ஸோ நிறைய பாயிண்ட்ஸ் மைண்டில் ஓடும் எல்லாத்தையும் கொலாபரேட் பண்ணி நீங்கள் டக்குன்னு எழுதுறதுல தான் அந்த ஸ்கில்லே இருக்குது ஸோ அதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஃபாஸ்டாக வி ஹவ் டு ஹவ் த ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் சிலபஸ் நம்ம கையில் இருக்குது நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் படிக்கும் அதிலே முக்காசி பேசிக்ஸ் வந்து நமக்கு கவர் ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்சம் தான் அதை நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஸோ கீப் எவ்ரி திங் இன் மைண்ட் ஸ்டார்ட் மேப்பிங் அண்ட் ரிவர்ஸ் மேப்பிங் டெக்னிக்ஸ் and start preparing for mains as well okay this is something i just wanted to share to you and uh, i hope this was helpful at least a little uh, start working on this paper 1 ku if you uh, if you are ready now start working from today itself all the very best and if you have any doubts please do send me in the comments below and if you want to ping me personally you can always message me in my insta id or in my telegram id thanks a lot for all your support thank you